ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൂ ഷേപ്പ് അതായത് ഓക്സിലറി വ്യൂ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരു കോണാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്പെസിമൻ അപ്പോൾ ഈ കോണിനെ പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺ ആദ്യം വരക്കണം അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് കോൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം അത് സ്റ്റാൻഡിങ് വെർട്ടിക്കൽ വൺ എച്ച് പി എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം ആൻഡ് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ഈസ് പാരല ടു സ്ലാൻ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ദി കോൺ ഇൻ ദി എലിവേഷൻ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ എം എം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ അതിനൊരു ത്രീ ഡി മോഡൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണത് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കോൺ എടുക്കണം അപ്പോൾ കോൺ ഇത് മാറ്റത്തിൽ കോണാണ് അമ്പത് എം എം ഡയാമീറ്ററും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഹൈറ്റും ഉള്ള ഒരു കോൺ ആ കോണിന് ഒരു ട്വൻറ്റി എം എം സോറി ടെൻ എം എം മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്ജിൽ നിന്ന് ടെൻ എം എം മാറിയിട്ട് അതായത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും ടെൻ എം എം മാറിയിട്ട് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ടാവും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് മാറി കട്ടാവും ടെൻ എം എം മാറിയിട്ട് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോകും ഇതാണ് ആക്ച്വലി കോൺ അങ്ങനെ കട്ടായി പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ്റെ വ്യൂസാണ് നമുക്ക് വരക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരക്കണം അത് മാറി ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യൂ വരക്കണം ടോപ്പിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കാണും അതുകൂടാതെ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് എടുത്ത് വരക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് വൈ ലൈൻ വരക്കുന്നു എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാം നൃത്തം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് റേഡിയസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീനെ വരക്കണേ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺ അപ്പോൾ കോൺ ഞാൻ കളർ മാറ്റിയിടാണ് ഓക്കെ കോൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് ലൈൻ എഗെയിൻ ഫിഫ്റ്റി ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്ററിൽ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺ വരാം ഓക്കെ ഇത് സെൻട്രൽ ലൈനാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇട്ട ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആക്കിയണത് സെൻട്രൽ ലൈൻ നമുക്ക് ലെങ്ത് വരെ എത്തിക്കാം ഓക്കെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇത് ഹോറിസോണൽ ലൈൻ സർക്കിളിന് ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ വരക്കാം ഓക്കെ അതും സെൻട്രൽ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതും സെൻട്രൽ ലൈൻ ആക്കാം ഓക്കെ പ്രൊജക്ട് ലൈൻ കൺഫേം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വ്യൂ അപ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് വൈ ലൈന കളർ ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ എം എം മാറ്റിയിട്ട് ടെൻ എം എം മാറുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ടെൻ എം എം ഒരു ലൈൻ ഞാൻ വരക്കുന്നു ടെൻ എം എം ഈ ടെൻ എം എം നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഏതിന് അപ്പം ഈ ലൈനിലേക്ക് ഈ ലൈൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ശരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം ഞാനത് വേറൊരു വ്യൂവിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ട ഒരു വ്യൂവിൽ വെച്ചു അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം ഏത കണ്ടീഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ വരാം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് പോയിന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഒരു പേര് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഏത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പോയിന്റ് കിട്ടും ഇവിടെ
അവിടെ നമുക്ക് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ബി എന്ന് കൊടുത്തു പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് ബി എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് കറി വരക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് കാണും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊന്ന് സെൻട്രൽ ലൈൻ എടുക്കാം പിന്നെ വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ലൈൻ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻ കൂടി ഞാൻ താഴത്തോട്ട് വരക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ ഇടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്തു സെക്കൻഡ് ഒരു ലൈൻ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു താഴത്തേക്ക് അത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു ലെസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടോപ്പിൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് പേര് എഴുതാം ഓക്കെ ജി എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് കാരണം ബാക്കി നാല് പോയിന്റ് എൻ്റെ ഇടയിൽ കാണേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ജി ഐ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ജി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ് എങ്ങനെ വരക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നോക്കാം സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു സോണിലായിട്ട് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു സോണിൽ ലൈൻ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു ലൈൻ ജസ്റ്റ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ കളർ മാറ്റി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കളർ മാറ്റി കൊടുക്കണം റെഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതിൽ നിന്ന് താഴെ നേരെ താഴത്തോട്ട് സെൻട്രൽ ലൈനിലേക്ക് വരച്ചു ഓക്കെ ആ കളർ വേണമെങ്കിൽ റെഡ് ആയി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രൽ ലൈനും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈനും നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഈ പോയിന്റിലേക്ക് മുട്ടിച്ചു അതിനുശേഷം താഴത്തോട്ട് വരച്ച ലൈനും ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ ബേസ് ചെയ്ത് സെൻട്രിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരക്കണേ ആ സർക്കിള് ആ സർക്കിള് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ലൈൻ എവിടെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരു ഏകദേശം ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇൻഡ്യു മാർക്ക് ചെയ്തിടാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് മുകളിൽ ഇത് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യണ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇൻഡ്യു തന്നെ മുകളിലോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വരക്കാം ഓക്കെ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യണ പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് മുകളിൽ പോയിന്റ് മുകളിൽ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മുട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ സ്വൽപ്പം കൂടി താഴത്തോട്ട് വലിക്കുക അപ്പൊ സെൻട്രൽ ലൈൻ മുട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുന്നത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും മുട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെൻട്രൽ ലൈനിൽ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യണത് ഇതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് അത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം അതായത് ജി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ജി എന്ന പോയിന്റിൽ കൊണ്ടു വെക്കാം ഓക്കെ ജി കിട്ടി പിന്നെ കിട്ടിയ രണ്ട് പോയിന്റ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ എഫ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ കിട്ടിയേക്കണ പോയിന്റ് ഇ എഫ് ആണ് ഒ പി ഇത് ഇ ഇത് എഫ് അപ്പൊ പേര് മാറ്റട്ടെ ഇ എഫ് ഞാൻ അടുത്തത് ഏതാ അടുത്തത് ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ഒരു വേണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു ഹൊറിസോൺ ലൈൻ വരച്ചു ഹൊറിസോൺ ലൈൻ ഈ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് സ്ലാൻഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരെ താഴത്തേക്ക് സെൻട്രൽ ലൈനിലേക്ക് വരക്കുക അത് കറക്റ്റ് ഒരു സോണിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഈ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനെ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് ഈ പോയിന്റാണ് ആ പോയിന്റാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സിയും ഡിയും
ഇത് ഡി പേര് മാറ്റാം സി താഴുള്ളത് അപ്പോൾ ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി അങ്ങനെ പോയിന്റ് കിട്ടി എ ബി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് എ താഴത്ത് ബി ഇനി ഇ കിട്ടിയ പോയിന്റ് എ സി ഇ ജി എഫ് ഡി ബി ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്മൂത്ത് കറവ് പറക്കാം A C E G F D D അല്പ മാറിയുണ്ട് മാറിയത് ഞാൻ കേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ ആക്കിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി വ്യൂ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത് വ്യൂ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ വായിച്ചു കളയണം അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചു കളയണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ചെയ്തപ്പോ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇതിന്റെ കോൺ പറച്ചു അതിന്റെ പ്ലാൻ പറച്ചു അതിനുശേഷം ഈ പ്ലാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണം ഒരു ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ കാണിക്കണം ഈ സെൻറ്ററിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പോയിന്റ് കാണിച്ചാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രിസത്തിൻ്റെ സർക്കുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ പ്ലാനും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വരാ അപ്പോൾ പിരമിഡ് ആകുമ്പോൾ ആ ഫ്ലെക്സ് മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്സൽ റിവ്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഷേപ്പ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വിട്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് പത്തമ്മം ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയിനിലൂടെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം കോണിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോയ ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ വരക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്ലാനാണ് താഴത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ നമുക്കറിയാം ഈ കട്ട് ചെയ്ത് പോയ ഭാഗം ഈ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാ വരും അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോയ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഹാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളതവിടെ ഹാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഹാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ വരിക ഇതുപോലെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിലർ റിവ്യൂ വരയ്ക്കാനാണ് ഓക്സിലർ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഈ കട്ടിങ് സെക്ഷന്റെ ട്രൂ ഷേപ്പ് അതിൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ കട്ട് ഈ നമ്മൾ എടുത്ത പോയിന്റുകൾ ഇതിന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത പോയിന്റുകൾ ഏ ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതാം മുകളിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കോപ്പി ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഡാഷ് ഇട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ എയും ബിയും അറ്റ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എ ഡാഷ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് സി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അതുപോലെ മുകളിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റം നമുക്ക് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് 
c dash adu pole moolile f dash e dash nu varudunu appo f dash e dash moolile etto top il varuna aad single point g dash aanu g dash ini e point gal ipo nammal plan varakkanayittu ivide nammal kodutha e point point il nunna nammal endu cheyanam perpendicular lines varakkanam appo njan idu perpendicular lines varakkan poyana thalkala njan korchu nuti varakkana okay adu idu naalu point il venam appo njan ee oru point il nunna varichu ee oru point il nunna varichu ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരച്ച് എങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി പോയിന്റ് ജി പോയിന്റ് സിംഗിൾ ആണ് അത് സെൻട്രൽ ലൈനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ ഈ ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഓക്കെ ഈ ലൈൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് വരുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ജി അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ജി നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന് ജി ഡബിൾ ഡാഷ് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എഫും ഇയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഇയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മാറിയേക്കണേ നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാതിൽ അതായത് ഈ സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പത്തമാണ് പൊസിഷൻ നോക്കണം നമ്മൾ ഏകദേശം കറക്റ്റ് പത്താൻ പോകണം നോക്കണം നമ്മൾ പൊസിഷൻ കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കാം കറക്റ്റ് പത്താണ് അപ്പൊ പത്ത് മമ്മില് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഒന്നും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ ചെറിയ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാം റേഡിയസ് ടെൻ ആണ് കാരണം സിമിട്രി ആയിരിക്കും അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും സിമിട്രി ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ മാർക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാം ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ജി ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് എഫും ജി ആയിരുന്നു നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യാം കോപ്പി ഇത് ഇ ഇത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം മാർക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വേണ്ടത് ഡിയും സി ആണ് അപ്പൊ അത് എത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തിനുള്ള ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് പോയിന്റ് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് സംതിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിന്ന് ടു ഡിജിറ്റ് ആയപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടോ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് നാല് പൂജ്യം ആറ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സർക്കിൾ അവിടെ കൊണ്ടേ കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാണ് സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സിയിൽക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഈ സർക്കിളാണ് അതിൻ്റെ കോപ്പി സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇതിവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടും എന്തൊക്കെയാ ഡിയും സിയും അല്ല 
डिस्टेंस आ डिस्टेंस तो बोले ना मुझे अत्यंत बार ना बोले उधर ही ना ले यू डिस्टेंस से उधर 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 बार वो डिस्टेंस से इधर का तो तुम चलाए पो सारक्टी रोड की टेट उन्हें अब तो मुक्के इधर उधर बैठने के लिए तो तुम्हारे किया आधा लाल नया कुछ इधर बोलता है ना उधर सर्कल बार चेते सर्कल आ डिस्टेंसूड एड इंटरसेप्टिंग मुटी अब नमक मुटी के ओके अब मुझे अमुक सर्कि वाईक वे अब इंटरसेप्टे मार्किड़ा आ मार्क या कोपी इवे वर नेक्स्ट एके सर्कि या वाई चल इन ई कलेक्ट वरच ट्रूषेप नमक अब या वर्क फस्टू सी कणक्ट स्मूत कर्वान वरक स्रेट लाइन अल स्मूत कर्व वर कम एफेम डी एम बी ओके इधर ट्रू षे अब सर्कि म वरक मेथड वरक मेथड फ्रंट व्यू टॉप व्यू आक्सी रिव्यू ऑक्सी रिव्यू आने कुछ ओके अब इन फ्रंट व्यू टॉप व्यू आक्सी रिव्यू अब प्राक्टी नोक वीडियो कनसा ओके थैंक यू